大家好，欢迎翻到嚟八五二二零五零，我系 Kitty。咁大家咧可能会喺唔同嘅媒体嗰度咧就见到今日呢位嘉宾帮政府宣传唔少嘅环保政策，或者系推行唔少嘅政策啦。咁今日咧，不如我哋就透过呢一集。去了解一下佢本人係點，咁就有請前環境局局長黃錦星先生。佢哋你好，你好。哦、<笑>首先第一條問題咁就係 casual 啲嘅，咁就係咧網民咧就留意到你嘅 Instagram 咧嗰啲 hashtag 嘅 pattern 係好工整，咁佢哋就覺得你係、呃、有呢一個強迫症喎、哦，究竟係咪真㗎？我諗呢個係一個。設計策略嚟嘅，啊，好多人真係留意啊，我嘅 I G 啊，其實咁樣做咧係更加吸粉嘅喎，啊，咁、嗯、所以依個係一個值得學習嘅一個招數。不過我諗下禮拜可以試下聯著。<笑>另外咧都有一啲網民咧就話你誒、呃、真人咧係好似一個古人咁樣啦，好環保啦，咁就想問下你，你有冇聽過呢啲 comment？ 又或者你嘅屋企人或者朋友有冇抱怨過你？好環保嘅呢個習慣啊！我哋家庭好和諧嘅，<笑>不過我諗即係反而調翻轉問呢個問題，譬如話嗰陣時好，現在未來都好。咁譬如話我食嘢，咁一定唔會嘥嘢食嘅。咁啊大嘥鬼，咁係係現代人啦、啊，定係即係古人咧咁樣？阿阿媽阿爸阿教喂，即係碌碌皆辛苦啊嘛。同埋即係而家你棄置佢嘅話，好多碳排放噶喎。其實平均一個香港人而家咁嘅。生活要幾個地球嘅，咁即係話，如果佢係一百歲嘅，其實佢用緊地球幾百年嘅碳排放嘅喎，啊，所以而家啲嘢即係百五百年一遇咁樣，其實係自食其果嘅喎，所以大家反而要諗嘅，衣食住行究竟而家所謂主流嘅生活係咪要真係跟從咧？嗯，咁所以而家反而調翻轉講，即係我覺得我自己嘅生活態度低碳嘅，其實係一個未來。大家應該要主流擁抱嘅方程式，啱啊啱啊，得就慳電啦，超英都慳電啦，<笑>超英都慳電啦，係<笑>咯，我就覺得應該係要全個社會一齊去做嘅呢樣嘢，就唔可以淨係得誒可能一一班人去做咁樣，咁所以咧就想係啦問下你啦，之前就同想同你玩個遊戲，嗯、之前做局長嗰陣嘅一啲誒、呃、環保政策啦，咁我就會講一個詞語。咁你就可以講返呢一啲推行過嘅政策，咁同埋就每一個政策呢，我都想聽到一啲有趣啲嘅嘢啦，費事咁悶啦，一講政策啲人就覺得悶咁樣。好啊，開始。好，咁第一個氣候變化，好易啦。氣候變化啦，出咗份藍圖啦。咁<笑>當然呢，就呢份唔係第一份香港嘅氣候行動藍圖嚟嘅啊。咁啊，前後出咗係有兩份嘅。咁啊，呢度有咩有趣嘅故事呢？其實當年呢。二零一五年，你知發生咩事㗎啦？就係、是、呢個聯合國氣候變化大會、oh, ，Paris Agreement， 啊，唔係去巴黎開會，咁啊就好高興啦，就即係、就是、當時開會前咧，大家都唔知道啊，咁全世界咁多個地方肯唔肯即係協議一個氣候嘅約章嘅，啊，因為之前應承咗都甩底，係嘛？咁但係好高興啦！咁我代表即係香港參加中國個代表團去睇到，最後落實咗巴黎協定。咁我翻嚟嘅時候咧，就諗下啊，點樣同同事去講啊？巴黎協定係乜東東咧？你知唔知？如果你話簡單同市民講啊，巴黎協定其實係同近時嗰啲氣候協定有咩分別啊？嗯哼，誒、呃、就係、是、會有個 target， 咁就要實現到呢個二零五零碳中和。啊，其實簡單講咧，我就諗咗一個四 T。就話即係啱講得啱啦，有 target， 但今次嚟講咧係有好清楚嘅 timeline， 即係時間表嚇。跟住咧，全球咧就制定個目標，咁但係咧一定要有高透明度 （transparency）， 同埋咧最後咧係 together 一齊去做。咁、嗯、所以呢個就係即係 target 呢個 timeline transparency together，、嗯、或者你話我大家喺世紀中一定咧係要即係邁向一個低碳控制全球嘅升温。咁所以咧，我諗大家即係傾呢樣嘢嘅時候咧，就話同其他環保有時覺得啊，得閒先做啦。其實今次大家感覺到啊，咁全球極端天氣，即係話呢一個時間性啊，呢十幾廿年係好關鍵嘅，一定要做嘅。咁、嗯嗯、第二個有趣咧就係話，誒、哎、咁當時定咗呢一個嘅即係大家減碳目標啦。咁去到幾年前啦，咁其實全球咧睇到哇
各地嘅極端天氣越嚟越勁喎咁樣，咁所以有啲地方咧開始咧就去啊，要講碳中和啦。咁啊，碳中和呢樣嘢係全球好新嘅，當時全亞洲都未有一個經濟體咧係敵咗呢個碳中和。當時邊個係最出先去講樣嘢？香港。哎，國家先。<笑>哎、國家咧就主席咧就係、是、即係喺聯合國一個場合咧就定咗。國家嘅雙碳目標，即係二零三零年前去到碳排放嘅最高，即係碳山咁樣。跟住咧，之後嗰三十年內，二零六零年前就係清零碳中和。咁、嗯、跟住咧睇到啊，國際間好有趣喎、哦。日本喺好快之後一個月到，就咧亦都宣布佢哋碳中和目標。跟住南韓一個禮拜之後，嚇、啊、咁所以依個睇到咧，嗰、那個雖然而家氣候變化係好危急，咁但係咧。睇到國際間雖然都好多嘅爭議，但係咧對後變化大家相對係齊心嘅。跟住我哋喺嗰個當年嘅先嘅報告，我哋都香港推出，我哋香港力爭二零五零年前碳中和，所以佢係一個咁樣嘅過程嚟嘅。咁當然啦，當中我哋要向我哋嘅同事去推銷香港呢個咁新嘅碳中和嘅目標咧，就睇到頭先講嗰個程序咧，令到我相對嚟講容易去推銷啦。嗯，因為咧。即係國家、日本、南韓都有定咗目標，嗯、我哋香港咧亦都係其實一早一早啦，擺咗喺櫃櫃桶底嘅啦已經。因為我哋嗰時係有一個由下而上嘅工作參與過程嘅，大家都好支持啊呢、這個深度香港嘅減碳。嗯，好。咁第二個就係黑色暴雨。黑色暴雨咧就就話香港咧需要有一個誒、呃、叫做適應同埋應變氣候嘅極端情況嘅能嘅能力嘅。所以咧，我哋第一份南部咧，都將香港嗰個氣候行動咧，歸納咗為三個字嘅，就係話呢個減緩、呢、這個適應同埋呢個應變能力。咁即係咧，英文咧叫做 A R M adaptation、resilience 同埋 mitigation 咧，就係我哋即係氣候變化所做嘅嘢嚟嘅。咁當時啦，誒、呃，我哋揾咗評估處啊，加強呢方面嘅工作嘅、嗯啊。當時早年咧，全香港有成超過一百個。水浸嘅黑點嘅，近年咧減到去四個。嗯、大家其實都唔係停喺度嘅，大家都知道極端情況喺全球氣候變化之下咧，會越嚟越極端嘅。所以咧，部門相關咧都係好齊心去研究下、啊、未來個數據係點樣，個科學點樣，跟住咧係要繼續加強去做。嗯，所以個就唔係話誒由一百個變咗四個就即係、就是、可以係即係可以停手。大家睇到即係各方面嘅工作，因為極端天氣情況之下咧，我哋要繼續喺譬如話防止山泥傾瀉啊，啊防止水浸啊，嗯、都係要繼續攞翻最新嗰個科學數據，嗯、繼續咧係與時並進嘅。係啊，我都想咧，藉住呢個機會讚一讚渠務處啊，因為佢哋咧其實係同誒一啲環境嘅團體誒、嗯呃、Green Group 咧係有個 liaison 嘅 meeting 嘅，係、嗯、一一年可能有四次咁樣啦。咁其實佢哋就係會做一啲 weaver revitalization 嘅 project， 又或者係佢哋嘅其他 project， 佢、嗯、哋都會咧諮詢下一啲誒、呃、一啲環境團體嘅專業意見，即係究竟誒呢、呃、條河啲咩魚啊，或者呢啲係點樣做啊咁樣。咁我就覺得我有時都會參加呢啲。會啦，咁我就覺得都幾好呢、這個，即係政府同誒誒誒呢啲 green groups 一齊去合作，咁樣我就覺得都係幾幾 nice。你講得啱啊，即係話嗰個誒、呃、持份者參與啦，同時間要係與時並進，去提升佢嗰個防洪適應氣候變化下極端天氣嘅情況。嗯，同時間咧又要結合呢個生物多樣性喎、哦。嗯，又嗰條河唔係一條渠，可以大家即係喺平時可以去去玩嘅，因為公共空間咁喺。嗯必須嘅時候，亦都可以做到一個，即係喺極端情況下，做到一個保護大家即係安全嘅一個某程度嘅一個效果。嗯，下一個就係空氣污染。空氣污染咧就<笑>做咗兩份嘅一個難度。咁咧就阿 Kitty 又又考我哋啦。過去十年間，嚇、啊、呢、這個全香港主要嘅污染物，即係改變咗幾多到咧？咁咧，即系睇看图识字啦。嗱，咁其实主要污染物咧，喺过去十年间，啊，不论系即系全港嘅路边嘅，大减咗四至六成。呢、嗯啊這个唔容易嘅，吓、啊、咁样。咁啊，所以就诶、呃、蓝天嗰个情况咧多咗好多。譬如大家系行山嘅话咧，即系话近呢十几年间咧，嗰、那个能见度咧啊好咗，即系
去到差唔多九成左右嘅。嗯 ，Melody 可以證明嚇呢樣嘢係 Melody 真嘅係嘛？鏡頭鏡頭下後嘅 Melody。另外咧就香港個電動車普及化咧都出一份第一份嘅藍圖。嗯，就兩方面嘅，一方面咧就係私家車佢轉型先，因為相對香港個地理適合。嗯、另外咧啲重型車啊、雙層巴士咧都要去試。咁又考下你喎，全香港呢個私家車新登記嘅。有幾多嘅比例咧？誒<笑>誒、呃，六成。哇！邊個啊？誒、呃，今年上半年即係每十架新登記嘅私家車啊，超過六部係誒電動車嘅。依、嗯这個比例咧係冠絕全亞洲嘅已經。嗯。嗱，同時間咧，香港都有挑戰嘅，即係話我譬如我哋嘅雙層巴士，嗯，好大架。又要冷氣，又要上山下海，又要好多乘客。咁呢個係挑戰係全國最大嘅。啊，就算係其他地方平地嘅城市，譬如內地，佢哋已經係將單層嘅巴士普及化，但香港都要行自己嘅路去嘗試嘅。咁我諗正面嘅消息咧，就係話應該今年內根據我哋嘅藍圖咧，依、这、一個雙層電動嘅巴士同埋雙層輕能嘅巴士都會喺香港行走。去試下個科技，喺香港咁特殊嘅情況之下，點樣能夠係可以適應同埋可以普及？係、嗯、咯，希望最後就可以所有嘅車喺個路面上都係用一啲零碳或者低碳啲嘅能源啦。建築物能源效益，我哋個環境好濕熱嘅，咁、嗯、所以咧就喺建築物裏面咧就用冷氣嘅電係最多咁所以咧我哋都定咗香港嘅都市。嘅節能藍圖，定咗一個進取嘅目標。而政府自己咧都要以身作則嘅喎，係嘛？咁啊定咗咧，政府每五年就要慳，即係譬如話六個 percent 嘅電力，佢可以自己去產電啊，即係多啲太陽板啊、再生能源咁樣，你都要慳電。咁啊做咗幾次㗎啦，咁啊上一次咧就政府以身作則啦。咁咧就本來定嘅時候就即係定咗一個，譬如話五年六個 percent 啊，四年達標啦。咁、嗯、所以咧有目標、嗯、啊，咁大家齊心咧 ，together 咧係可以節能減碳嘅、嗯。好啊，要一齊做嘅。咁最後一個，生物多樣性。咁、嗯、咧就喺我任內咧都出咗香港第一份城市級嘅生物多樣性策略及行動計劃啦。咁咧就其中一個主菜咧就係話要啲部門。當我哋做公共嘅基建或者建築嘅時候咧，都要結合一個生物多樣性。譬如頭先你講到啊，近時嗰啲做防洪嘅嗰啲渠咧，咁就係石屎一個坑渠咁樣。而家唔係㗎啦，而家就會係譬如話喺個啟德啦，啊啊或者係喺附近啊，將嗰啲河道咧可以結合好多綠化、好多生態咧，可以平時大家可以去睇啦，靚啲嘅城市景觀啦咁樣。咁咧就依一個係我哋即係嗰個藍圖。但係咧，嗰、那個藍圖咧已經係到期㗎啦，都咧係誒睇翻啲國際個會議已經係完結咗，所以應該咧今屆政府、啊、都會與時並進，相關藍圖咧都會係作一個更新。好啊，希望可以見到一個更加勁嘅 B 石。<笑>好，咁就問完你呢啲做咗嘅嘢之後咧，都想問下你有冇啲嘢其實你係想做但係又未有㗎？嗯。反而係值得機會咧，提提咧，喺我任內一個其實最歷程最長嘅一個誒、呃、政策，就係、是、呢個沙羅洞，嗯、有冇去過？冇、嗯、啊！沙羅洞咧就喺大埔嘅誒、呃、半山嘅，係一個高原嘅濕地，喺、嗯、白仙嶺對落咁樣。咁呢個係繼米埔之後啊，喺香港如果係牽涉好多私人土地。生態價值第二高嘅一個嘅寶地嚟嘅、嗯，可能叫做清庭清庭嘅天天堂啊，一個高山濕地咁樣。咁咧就我讀中學、大學嘅時候咧，已經香港去爭議呢件事嘅啦。咁、嗯、就即係有建議喺嗰度做一啲嘅發展。但當然好多關心我哋生態嘅人反對。咁咧就一路即係爭拗，僵持咗幾十年。咁咧到我十年前倒上任嘅時候咧，就啲人就從提舊事啊，點樣能夠係把握機會咧咁樣？咁所以依個咧就係、是、上任第一年開始醖釀嘅。但係依個牽涉好多唔同嘅部門，亦都係一個全香港
，最後咧做一個突破，就係、是、話非原子去換地或者長遠補足沙羅洞。誒、呃、上面嘅私人同埋一個政府嘅一個地方啊，咁最後咧喺我啊上年卸任嘅前後，終於係做埋最關鍵嘅手續手續，咁、嗯、可以係能夠長遠保育呢個沙羅洞、嗯，所以呢個都係一個好漫長嘅歷程，但係咧都做咗一個嘅先例，一個突破啊，咁、嗯、咪、嗯、希望能夠可以為香港嘅高生態價值嘅地方可以做到一個好嘅示範。嗯，好明白。好啦，咁就問一下一啲誒、呃，有一啲要要要出下腦汁嘅，要有啲創意啲嘅。咁就香港嘅 Skyline 呢，其實都幾國際知名啦。咁如果要你加一個新嘅環保地標，係可以再 promote 到香港嘅呢個 sustainability 俾國際間嘅人去去一睇就哇，認得出呢個係香港喎、哦。咁樣你覺得應該要加啲咩啊？我覺得加咗咯，依、這個依、啊這個得唔得啊？依、這個唔<笑>算喎、啊，依、這個依、這個啊這個 O、OK、K 啊，因為咧<笑>、啊，我哋比較要貼地啲嘅。嗱，依個六仔咧，依<笑>個六仔幾歲啦？係咪？依個六仔而家咧就初初得即係幾個啦，係咪？咁而家又即係百幾二百個啦，即、就、係、是、有一啲嘅大站啦，譬、嗯、如六個沙田、六個東區，有啲係租鋪位嘅，係嘛？六個天后係第一個啦，咁樣係。跟住而家有啲係。街站，仲有啲而家入村添、啊、可以用一啲智能嘅自助式嘅。咁、mm-hmm. 我諗呢一個係我哋香港一個特色嚟嘅。你、mm-hmm. 去到一啲城市啊，見到有啲譬如話誒唔同數字嘅一啲便利店啦，係咪？嗰啲係買嘢啦，係咪？第、mm-hmm. 一個六仔就係、是哎、方便大家將一啲資源啦、用完啦，係、mm-hmm. 可以回收嘅， mm-hmm. 就可以係支持香港嘅。持續發展，減費又減碳，所以呢個係幾好地標嚟嘅。有啲外國朋友嚟到香港，我哋都會介紹啊，有香港新景點啊，可以睇下呢個鹿仔圖。即係即係，如果要啲外國 friend 嚟香港，就你記住要嚟睇呢個鹿仔啦。緊有一間係做緊。<笑>好，咁另外一個就係要設計一個低碳嘅交通方式去改變大眾嘅習慣。嗯、其實香港嗰個公共交通其實相當之好啦，大家知道啦，係咪？九成以上都係一般搭呢個港鐵啊、巴士啊、電車啊等等。啊、反而呢個咧，我就最近都有諗起嘅、啊。你有冇去到譬如話而家新界咧，東北邊啊，遲啲沙頭角開放啦。咁、mm-hmm. 嗯、有荔枝窩啊，一啲即係服育緊嘅邊緣鄉村。有啊有啊。咁咧、啊啊嗯嗯嗯嗯、就其實嗰度咧就誒冇、呃、車路啦，平時啲人就要係。行山去咧，一程都要誒、呃、一兩個鐘啦嚇，咩、啊啊、路地可能快啲啦嚇。咁、啊、但係咧就誒，好、呃、多人都係搭船去嘅。嗯。跟住我最近咧都同啲村民、村長或者相關人士傾開。啊，而家咧都有啲快艇或者係一啲街道去嗰度嘅，但係都係一啲傳統嘅一啲嘅誒機器啦嚇。咁、啊、其實啊，可唔可以用一個純電嘅一啲嘅艇仔、啲船去？嗯嗯會唔會係一個更加好嘅一個體驗咧？一方面可以減碳，改善即係、就是、你旅程中嘅空氣質素啊，都係可以令到嗰個環境好靜咁樣。因為電船咧係靜好多噶嘛，而且嗰度係忍洲塘係香港一個最靚嘅一個海洋公園。所以我覺得即係、就是、當然我哋城市已經係嗰個運輸交通唔錯嘅啊，我哋當然要努力啦嚇。譬如巴士，我哋都要係做一個電動或者係輕能。咁但係嗰啲已經係如天在然嘅，但係我諗大家可以想象多啲嘅，一啲偏遠地方啊，如果有水路到嘅，如果我哋支持佢哋嗰個環保純電動轉型咧，唔錯嘅。啊，提多句，其實除咗我哋呢啲嘅城市嘅巴士、公交轉型咧，啊，遲啲好快脆，一兩三年間。我哋維港嗰啲渡輪咧，都會有純電動嘅渡輪咯。你諗下，即、就、係、是、我哋嗰個經典天星小輪，將、嗯、會有啊，至少一艘係純電動嘅來回呢個中環尖沙咀。嗯，所以我覺得呢個係可以由呢個維港去到我哋一啲偏遠嘅海域，可以令到香港一個海岸城市可以更加係環保低碳。係咯，同埋靜啲。<笑>好，咁就頭先都講咗好多唔同嘅一啲、嗯呃、可能喺政府嘅一啲政策層面可以做到嘅嘢。咁而喺市民嘅層面咧，有啲咩建議可以令到佢哋嘅生活更加低碳呢？點樣可以令到大家即係
，低碳又開心健康生活咧，就係、是、我諗可以講下嘅，嚇、嗯，因為大家都感受到啦，啊，呢、這個氣候變化，誒、哎，好認真嘅喎，真係，係嘛？我最近即係喺一個 Facebook 啊換咗張即係吸發 image， 我問啦，哎，誒大家經歷過依幾個月香港或者全球都好啦。個極啲情況，大家領悟咗啲乜嘢啊？咁樣，幾個留言幾得意嘅，一個就話：哎呀，真㗎，呢、這個氣候變化，<笑>終於、啊、終於知、啊。所以我諗呢個係啊，呢啲你話幾百年一遇嘅呢啲嘅即係極端情況咧，嚟緊、啊、都會係再重遇嘅、啊。因為我哋頭先講講咗啦，我哋而家人均香港平均嗰個碳排放嘅生活。係喺個地球先至可以支持到嘅、嗯啊、所以一定要係喺衣食住行咧，要係慳啲係嘛？咁啊有咩 t i p 譬如我自己啦咁講啦，係咪啊？咁啊阿媽教啲有衣食啊嘛，係咪啊？即係話著幾多買幾多啦，最緊要啊買除大曬鬼啦，食幾多煮幾多啊，食幾多就嗌幾多咁樣，依個係關鍵嚟嘅。咁咧衣食住啦，住咧就係我覺得有兩樣嘢嘅。嗯啊啊！要向阿林超英挑戰下，去嘅慳啲程度啦，咁樣係嘛？唔會贏嘅。係啦，咁嗱，我諗而家睇電費單嗰、那個嗰、那個嗰、那個價錢咧，都唔係好準，因為而家即係阿財爺又有即係一啲嘅補貼。嗱，當時我因為要支持香港個低碳環保轉型發電咧，亦都會有個電費輸盤金，所以咧個電費咧就啊真係而家都唔使交電費。我睇翻我最近電費單咧，誒、呃、應該。最後嗰次交電費係二零一九年十二月，嗯，幾年冇交電費啦，仲有即係餘額喺度攞住，係咪啊？咁所以大家都可以唔單止睇個電費嗰個價錢，要睇下嗰個人均屋企個用電程度。咁啊，超英嗰個就係嗰個叫做 benchmark 啦，嗰個水平咧就係每人每日平均兩度。嗯哼，啊，依、這個唔錯嘅依、這個，你賺落去係嘛？唔錯咋？係啦，係啦。仲可以做好啲啊！我最近屋企睇，我啱啱嚟之前睇咗我屋企電費單。最近嗰個月咧就真係即係對上個月啦，好熱啊！咁我哋已經係近兩年嚟，我哋屋企用電量最高啦，係啱啱係去到每人每日人均兩度電。呢個係我屋企兩年嚟最高個月份，嗯，即係過去一定係低過兩度。<笑>勁過你㗎，超勁過。衣食住行之後咧，就係即係話大家可以係綠色出行啦。<笑>我諗呢個可以推介多啲嘅，就係、是、香港其實而家好多一啲偏遠鄉村咧，開始係復育啦。嚇、啊，荔枝窩啊，誒、呃、枝林啊，谷寶啊咁樣，咁、嗯、都開始咧就好多村民或者係其他人咧翻去嗰度即係住同埋支持佢哋復育復簡，咁誒好正嘅。嗯、所以唔使一定成日周圍飛嘅嚇，咁、啊、誒、嗯嗯嗯嗯、香港一啲邊遠鄉家都可以好靚嘅，遲啲約埋你一齊去。好啊，一齊去。咁、嗯、<笑>就最後一條問題啦。咁其實就誒、呃，因為其實我哋呢一個八五二二零五零嘅呢個 podcast 咧、嗯，其實就係去想呼籲下大家，其實 twenty fifty is now， 而家就係要開始行動啦。咁咁所以都想問下你啊，其實你喺即係你想。誒、呃、或者係你對香港喺二零五零嘅 vision 係點啊？你會想見到香港係點？嗱，當然我有我嗰個願景啦，但係誒、嗯，其實可以有兩個嘅預見嘅情景。一方面咧，其實誒、呃、大家感受到你嘅今年啊，即係全球包括香港，嗯，有一個熱浪係嘛？誒、啊、打風有巨浪係嘛？誒、呃、有暴風暴雨嚇，誒嚟緊嘅情況都會係呢啲極端天氣咧，都會係喺唔同地方都會出現嘅。咁啊，睇下大家真係嗰個共業係點樣啦，即係睇到啦，真嘅啦，係嘛？係咪真係大家係包括政府、包括企業、包括每個人啊，即係各行各業、各家各户？都係要加強低碳轉型咧。咁嚟緊呢十零廿年咧係最關鍵嘅，嚇、嗯，因為頭先講咗啦，巴黎協定氣候變化唔係得閒先做，係依依個有時時限性嘅。咁所以如果大家係真係齊心嘅話，啊樂觀啲睇咧，就可以將依把呢個機會咧係即係把握住咧，就可以有一個減碳但係又生活好咗嘅一個機會。即係舉個例子，譬如話。如果我哋將呢個低碳主程把握住，將我哋香港喺高樓大廈之間嗰啲車輛全部
變曬係零排放嘅。咁、嗯、其實除咗減碳之外，其實個城市嘅空氣質素會更加好嘅喎、哦。嚇，因為而家啲車係有未排放嘅嘛。嚇，我而家能夠轉型嘅話，係會城市好咗，個地球又好咗，係可以咁樣去想像。咁但係如果大家唔把握呢個機會，嚇、啊、繼續係踩鬼嘅，咁其實嗰個情況係可以係悲觀嘅。咁我同好多一啲唔同嘅誒、呃、學者專家都有交流。咁有時我去講即係啲誒講座啦，我講得比較正面啲嘅時候咧，咁啲人就話啊，其實幾幾悲觀嘅喎、哦嗯，因為因為你個全球齊心，呢個當然係有挑戰嘅嚇。咁但係我諗我哋唔好講咁闊字，我諗我哋今日面向香港人作為一個主體嘅話，啊，我哋定咗我哋香港啊二零五零年前。實現碳中和呢個目標，呢、这個目標係比亞洲其他城市係相對進取嘅嚇。咁、啊、但係點樣落實去啊？咁啊，每屆政府啊都要五年一檢嘅嚇。咁、啊、喺政策上要做咁，但係我諗而家行到呢一步咧，有兩個重點嘅，就係、是、各行各業啊。你睇到好多一企業都有 ESG 各樣去定自己嗰個目標啊。譬如話科學園佢定咗目標，二零四五年前整個機構嘅運作。係要去到碳中和，有、嗯、啲大學都會係咁做，咁所以咧依個係要各行各業去做。最緊要嘅就係話我哋每一個人啊，莫因善小而不為。每個人其實都係而家温室氣體排放嘅源頭嚟嘅，嚇、嗯、咁、啊嗯。所以依樣嘢就係要每一個人啊，包括我我自己屋企嘅點樣解要咁緊張啊？衣食住行都要係低碳啊，但係又開心嘅。我諗依個生活態度咧。係可以大家諗多啲，可以領悟多啲嘅。嗯哼，好。咁今日就好多謝前環境局局長星星黃錦星先生。咁就如果你中意我哋今次呢個 podcast 嘅話咧，就記住要 like、comment、share 出去俾朋友睇啦。咁同埋如果你有啲咩心水嘅嘉賓咧，都可以留言話俾我哋聽，我哋都可以試下邀請下嘅。咁今日係咁多先啦，下次再見，拜拜，拜拜。Bye-bye.